Malcolm Forrest apresentando A Jornada dos Príncipes, podcast desta feita aqui em reunião com Vera Amati, jornalista, historiadora. Olá, Vera, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Malcolm. Que prazer estar aqui com você, com o João Paulo, com o Matheus. Tenho certeza que vai ser uma tarde muito produtiva, muito bacana para gente aqui. Muito obrigado. Então, você já falou, Matheus Marquete, estudante de Direito, seu boa tarde ou boa noite, depende da hora que as pessoas estão assistindo, né? Com certeza. Então, eu digo mais fácil um olá a todos, uma honra estar aqui reunido com, com vocês e creio que desenvolveremos uma boa conversa sobre a nossa história. Muito bem. Então, agora está aqui à minha direita, não, vocês não estão vendo, mas as fotos vão dizer isso. João Paulo Modesto Guedes, que é da Cavalaria Reforma, você já é aposentado ou reformado da, da, boa da noite Polícia a todos. Militar. É, boa noite a todos. É um prazer estar compartilhando a emoção de estar vivendo os 200 anos de independência, um momento tão especial para nós brasileiros. Eu sou sargento reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo e espero modestamente poder contribuir para o engrandecimento desse evento. Muito bem. Uma honra também tê-los conosco. Nós vamos, em primeiro lugar, vamos assistir um trailer do filme A Jornada dos Príncipes, que está em lançamento praticamente, e os nossos convidados já assistiram, conhecem o filme, ainda não lançado, mas depois nós vamos poder falar sobre esse assunto. Eu sou Malcolm Forrest, diretor do filme A Jornada dos Príncipes. As datas como 7 de setembro, as datas cívicas, têm sido muito atacadas, menosprezadas. O casamento dela foi de uma política de Dom João de independência com relação à Inglaterra. A forma com que Dom Pedro foi educado, é, a música teve um papel muito importante na educação de Dom Pedro. A memória coletiva, ela se mantém pelo patrimônio material e imaterial que é preservado, pelos monumentos, pelas datas e pelo ciclo. Ele vai se aproximar da Áustria, vai propor o casamento do seu herdeiro com uma princesa austríaca, justamente para contrabalançar a influência que a Inglaterra tinha no Portugal. A pátria ela é uma extensão do amor né? e, ao mesmo tempo, é uma região recortada para nós buscarmos a justiça, uma virtude tão importante. Já a Imperatriz Leopoldina, ela inclusive chegou a ter contato com grandes músicos como o próprio Ludwig van Beethoven. Vamos reportar a trajetória heróica do príncipe Dom Pedro a caminho da independência do Brasil. Faremos uma visita histórica às localidades onde esteve o príncipe em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba e em Minas Gerais. Estamos gravando aqui uma parte do documentário A Jornada dos Príncipes. A Jornada dos Príncipes, retomando as vias gloriosas da independência do Brasil. De volta, agora sim, João Paulo, Vera, Matheus, Malcolm Forrest, A Jornada dos Príncipes. Bom, é, começando com você, Vera, é, revisionismo histórico na história, o que é isso 
você sabe dizer? Então, o revisionismo histórico é essa mania que as pessoas têm de tratar assuntos do passado com os olhos do presente. Então, por exemplo, é, um personagem é racista, por exemplo, Monteiro Lobato. Né? Monteiro Lobato criou a Dona Benta e a Tia Anastácia. Agora ele é o quê? Racista. Isso é um revisionismo histórico. Não é isto que a gente propõe, nunca deve propor. É mais um resgate histórico. Então, revisionismo histórico é algo negativo. É que nem, por exemplo, revisar contos de fadas. Tentar mudar finais de contos de fadas. Tudo nos contos de fadas tem uma razão de ser. Então você não pode Para mudar. a época, não. Para, Para época. aquela época. Esses contos de fadas são de 200 anos atrás ou mais? Né? Muito mais. Esses contos são, são da alta Idade Média, do início da Idade Média. Não é nem do final da Idade Média. Quer dizer, você acaba revisando isso. Ah, não era assim, não era bem desse jeito, vamos fazer diferente. E também isso no Brasil. Sabe, acontece a mesma coisa no Brasil. Uh, agora, Dom Pedro I não é mais aquele que... A Princesa Isabel não é mais aquela que libertou os escravos. Ela era parte de um processo. Não é parte de um processo. Ela assinou. Então, esse tipo de revisionismo histórico que a gente tem que acabar no meio acadêmico. Agora, existe um resgate histórico que ninguém quer fazer. Que nenhum historiador quer fazer. E na o que verdade? seria o resgate histórico? pegar fontes primárias com as quais nós temos que lidar e que hoje nós temos condições, porque muita coisa foi encontrada, digitalizada, está em vários anais de universidades, de arquivos históricos que não foram pesquisados, e lá resgatar esses documentos para ver como é que as coisas aconteceram de fato. Você lembra que a gente fez aquele trabalho do Tiradentes, né? Uhum. Sim. É um exemplo. É um exemplo. exemplo. Vocês vão... Gostar de ver, vai ser uma outra live, é outra? Né? outro assunto, um podcast sobre Tiradentes. Muito bem, então, é... agora Matheus Marquete, né? você acha que pode-se interpretar a história, os fatos ocorridos com uma ótica atual? Que hoje em dia tem uma série de coisas que são politicamente incorretas, né? fala-se muito nisso, dar igualdade para a mulher, o homem, mas... Olhando para a história, podemos olhar com essa ótica em continuidade ao que a Vera comentou? O que você acha? Olha, Malco, eu concordo totalmente com a Vera. Não tem como a gente encaixar costumes e tradições de 200, 100, 300 anos atrás no contexto de hoje em dia. Isso, ao meu ver, é uma forma clara de querer destruir a história e repassar erroneamente as pessoas. É como nós vemos aqui no Brasil, é sobre a nossa história... É, muitos personagens, como a Vera disse, são rotulados como racistas, como preconceituosos. Isso acaba descaracterizando é, a formação original. A realidade A realidade, tempos, a realidade né? e acaba passando de forma errada para as pessoas. Elas criam um conceito na cabeça delas e acabam repassando esses conceitos. Como, no caso, os professores criam um conceito, acabam repassando aos alunos e a verdadeira história não é contada. Sim, sim. Muito bem. João Paulo, nós agora há pouco estávamos falando, você que falou, sobre esse apagão que se faz, apagão cultural e da história também, né? Porque de repente põe-se fogo em museus, em catedrais, em estátuas. Você quer falar sobre isso? É, eu vou tentar abordar de uma maneira, é, sobre, sobre a minha ótica, é, de como nós, nós recebemos essas, essa carga destrutiva, dioturna e cotidianamente. É, o Brasil tem uma história muito, muito forte. Nós temos pessoas, nós temos é, heróis, temos uma mescla de, 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 de raças que aqui chegaram e que culminaram com o que nós somos hoje. O brasileiro foi formado por é, várias etnias, é, na época da, da proclamação uh, da independência, é, salvo engano, é, nós tínhamos, é, para cada homem branco, nós tínhamos é, dez negros no Brasil. E isso propiciou a, a possibilidade, com o passar do tempo, de nós nos transformarmos na, no país talvez mais miscigenado do mundo. Eu não conheço nenhum outro local onde nós podemos encontrar... A, a presença de tantas tantas raças que deram formação para um povo. 
Muito bem, e, e, e por que negar isso? É, por que os homens que evoluíram daquele tempo, tanto de, de uma etnia ou outra, de uma raça ou outra, são esquecidos, são omitidos nos dias de hoje? Então, apagar a história significa que aqueles que construíram o nosso passado, que nos, nos formaram hoje como nação, também estão sendo esquecidos. Nós temos é, os irmãos Rebouças. Eu pergunto a vocês que estão ouvindo, quem foram os irmãos Rebouças? Nós temos aqui em São Paulo, Avenida Rebouças. Né? Quem foram? Acho que quem a maioria eles fizeram? não sabe. É, é, quem foram? Alguém sabe que eles foram é, engenheiros negros que os ingleses abriram mão de construir uma ferrovia que subia a serra e eles desenvolveram um projeto maravilhoso de engenharia ferroviária que até hoje é usado. Que qual, até hoje. qual que é a ferrovia? É a que tem em Santa Catarina, a que sobe a Serra do Mar lá. Ah, de, é, para que, lá? É, não, para... não é de... É, não me foge o nome agora. Mas é, ela é usada até hoje. Eu Eles acho que é, um, é a que faz aquele passeio. De Paranaguá, de Paranaguá até é. Curitiba. Corrigindo, não é em Santa Catarina. Mas, é. Então, é uma obra fantástica. É, e, o e primeiro... hoje até é usado para turismo também. Isso, né? e é, importanti né? é importantíssimo é. hoje no porto de Paranaguá. Os ingleses abriram mão e eles tinham toda a tecnologia e engenharia. Quem fala do, 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 do nosso primeiro advogado negro, que, que é, é Luiz Gama? Então, é assim, por quê? Então, ah, nós tivemos, é, 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 nós não... tivemos no tempo do Império grandes vultos, como se dizia, né? personalidades marcantes, grandes profissionais, como o caso dos irmãos Rebouças e também Luiz Gama, advogado, e tantos outros. Né? Então, e, e isso, isso fica obscurecido, não fica, se fala então, disso. Vamos reconstruir o futuro, vamos apagar o passado, a ideia do positivismo, né? uhum. vamos apagar o passado, mas... Só reconstruir um futuro hipotético que talvez nunca aconteça, esquecendo quem nós somos, esquecendo o que nos trouxe até aqui, é como se nós tivéssemos uma árvore enorme que não tem raízes fincadas no solo. Qualquer vento vai derrubar. Uhum. Qualquer brisa mais forte põe no solo. Exato. E é isso que, que falta hoje nos dias. Né? O, o brasileiro precisa conhecer a sua história, sentir orgulho da sua história, sentir vibrando nas suas veias o sangue que nos trouxe até aqui. E entender que o verde e o amarelo, ele não é as nossas matas e as nossas riquezas. Nós temos... A, a nossa bandeira é uma bandeira importantíssima na história, porque ela é diferente de tantas outras. É, as cores, é, na verdade, nós aprendemos né, que seria o verde das matas. Né, que o Brasil tem grandes florestas, Amazônia, Mata Atlântica, é certo. E o, o amarelo seria o ouro brasileiro. Né? E, enquanto que, na verdade, é o, na origem foi diferente. O verde é a cor dos Bragança, dos reis de Portugal. E o amarelo é a cor da corte da Áustria, de Dona ah, Leopoldina. Por, tá? é. Mas isso foi apagado, quer dizer... Na verdade, não é que só foi apagado. Eles é, não ensinam isso na escola hoje, mas eu aprendi isso na escola. Eu aprendi na escola isso. Hoje não estão ensinando por quê? Porque nenhum professor também tem preparo Nem para sabe. ensinar, não é. sabe ensinar. Então, por isso que eu falei é. da questão de resgate histórico. Conhecer um Cruz e Souza, conhecer bem um André Rebouças, Luiz Gama e outros personagens, um Joaquim Nabuco. Uh, poucas pessoas conhecem, não se falam de pessoas, por quê? Se optou por uma noção coletivista da história. O que, que é na, coletivista? Que, não, que as pessoas não fazem a história, quem fazem são os coletivos, entendeu? Então, não, é, não foi a princesa Isabel que, 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 que aprovou a Lei Áurea, né? Ela que assinou a Lei Aura e uhum. levou isso para o Senado e depois ela, ela que assinou. Não, foi um, um colegiado, foi uma pressão popular, como se tivesse muito negro lá, queremos a liberdade, fazendo passeata, piquete. É. E não é isso, então nós temos que resgatar a história é. pelos olhos certos. Então, a princesa Isabel, como soberanos, eles sentem o que a população quer uhum. e precisa e às vezes sentem mais além, eles têm uma capacidade de ver além do que está sendo... 
clamado ou solicitado. Naquele então, é, momento. Essa, né? essa aqui é a grande vantagem de uma pessoa muito culta, muito sábia, muito boa, né? Sim. Madura, equilibrada. Porque modelo, ela vai. Ela poder vai, moderador, né? Um é, moderador. Poder moderador. Ela vai sentir ah, o que a população está querendo. E, e também tem conhecimentos que possa dar a solução até melhor do que se, se propõe. Né? É. é diferente de um governo absolutista, um, um governo tirano, um governo imposto, né? mas quando o governo é por aclamação, né? como é o nosso caso... Mas Aí tem é... mais essa, essa relação entre o monarca e povo, né? <risos> uma relação de família. No caso, como tinha Sim. na época do, do, do Império. Agora, o, como comentado aqui, os grandes vultos da nossa história foram apagados. Eu mesmo, no ensino fundamental e ensino médio, não aprendi corretamente a questão da, das bandeiras, não aprendi corretamente a questão do passado imperial, mas eu estudava em casa desde pequeno com outras fontes. Mas o que é ensinado é algo básico, algo deturpado. É como o Dom Pedro I e II eram monarcas absolutistas. Meu, um professor meu chegou a falar isso. Não se dá o ênfase ao parlamentarismo, ao poder moderador. Perfeito. É, é. Você, inclusive, quem, quem pode ouvir, assistir a, as lives que nós temos feito, o Matheus Marquete, que é estudante de direito, mas um grande aficionado da história, como vocês estão vendo, ele chegou a comentar um assunto no finalzinho dessa última live é, sobre a, a República de, ou o Reino de Domé. Na, na, de Daomé ou, da, ou Daomei, né? Daomé ou Daomé, Daomé, na que África. Fica, que fica atualmente hoje a República de Benin. O reino existe, mas é, é um reino subnacional, digamos assim. Interessante. Explica um pouquinho o que é o reino subnacional, a gente volta à questão Olha, da época. É, a África, antes da vinda dos, dos europeus, era subdividida é, parcialmente, digamos assim, entre 10 mil casas reais. 10 mil? 10 mil casas reais. Então, houve a partilha que conhecemos hoje, que começou com a Conferência de Berlim, em 1884, e foi se modificando ao longo dos anos devido aos acordos, guerras, enfim. Mas hoje, na África, nós temos mais de 50 países e, e 90% desses países, que são repúblicas, independentes de serem repúblicas democráticas ou autoritárias, reconhecem as monarquias tradicionais que existem nesses países. Então, é comum em um país ter quatro, cinco monarquias porque são ela... reinos, reinados, é, pequenos, reinos, pequenos reinos. São é, reinos, né? e muita gente diz que é reino tribal, não é. Tribo é o que nós temos aqui com, com, com os nossos índios. Né? São sim. reinos com estrutura, palácio, ministérios, é, é guarda real, toda estruturação. E os governos dão autonomia. É, em Uganda, para você ter ideia, existem é, cinco monarquias, e essas cinco monarquias têm um parlamento. Os representantes desses reinos votam é, para os, o, é, incluir é, parlamentares em cada monarquia e no parlamento nacional em Uganda tem os representantes de cada reino. E os reinos têm ministérios, têm autonomia para fazer comércio exterior, buscar investimentos. Então esse é um reino subnacional, não é uma, uma monarquia, entre aspas, tribal, como temos aqui no Brasil ou com os índios norte-americanos. Né? É algo totalmente diferente. Muito bem. Então, nessa, uh, nesse reino de Daomé ou Daomei, né, na época do, da independência Sim. do Brasil, nós estamos aí comemorando o bicentenário, Sim. Eh, foi o primeiro país a reconhecer o, o Brasil como um país independente. Formalmente sim, formalmente sim, sim, ainda no ano de 1822. Os demais países que conhecemos, repúblicas ou monarquias, foram reconhecer no ano seguinte ou a partir de 1825, quando Portugal deu a independência plena. Mas muitos reinos africanos, que isso ninguém conta, uhum. já reconheceram antes. Agora, é, eu, da, do reino de Dalmé, ou Dal, de Dalmé, Dalmé é, vieram escravos para, para o Brasil. Eu sim. queria que você contasse esse episódio ah, que sim. você relatou no finalzinho da live. Ah, sim. Inclusive, o reino foi um dos maiores exportadores de escravos da África. O rei, acho que se eu não me engano assim que se pronuncia, Jesus II, ele comercializava escravos com praticamente todos os países europeus. 
Então, o, os europeus, a única coisa que eles tinham que fazer era enviar navios e dinheiro, e os escravos, infelizmente, já estavam à espera nos portos para serem vendidos. E esse, esse rei era um rei negro? Era um rei negro, porque é um reino africano. É, africano. E, e os escravos eram... É, eram presas de guerra? Como é, que, como é que se escravizava? É aí que entra a, a historiadora falar sobre isso. E era muito comum, até onde eu sei, na, na África, quando um reino é, guerreava contra o outro e um perdia, eles, eles escravizavam. É, escravizavam. escravizavam. Então, isso não era uma prática... É, alheia a cultura deles e, era alguma e, coisa fruto que tinha, da guerra né, também, era um né? fruto de guerra é, é, era era mais ou menos como acontecia com os nossos índios aqui algumas tribos tupinambá se eu não estou enganado Sim. que eram antropófagas então Sim. canibais, canibais. Vamos, dar, vamos dar nome aos bois Porto eram canibais tá bom canibais. eram índios canibais então assim eu, eu só queria falar um pouquinho da origem disso porque quando surge o romantismo Há um resgate na Alemanha, da Idade Média, né, da Europa, e no Brasil surge um resgate do índio. Então, o que, que acontece? O índio ele é romantizado, ele hum. passa a ser aquele ser bom, parece, nem, parece, parece mais um anjo do que uma Exatamente. pessoa. Né? Então, assim, ele é bom, ele é da paz. É o, bom ele é ligado selv... a... o bom selvagem. O bom né? selvagem. É. Uhum. Essa é uma ideia que já estava presente até na antiguidade, quando você busca uma terra abençoada chamada Brasil. Que Brasil quer dizer terra abençoada. Sim, sim. Sabem disso? Então, quando vem essa visão romântica, vários historiadores é, ignoram cartas, por exemplo, do padre Fernão Cardim, relatos de Hans Taden, falando sobre a, a verve Barbarie, né? belicosa, é. guerreira, do, de todas as tribos indígenas. O que os jesuítas, ali representado por Santo Inácio, né, até. É, é, nós vamos falar, vamos falar do seu dele, livro quando também. Quando ele fala, é. quando, quando, quando o padre Fernando Cardim, que é um jesuíta, teve contato direto, fala de todos os rituais canibais. Esses foram totalmente ignorados por aqueles escritores, historiadores românticos que passaram até hoje essa visão de que os índios, mesmo no Brasil, na África, são seres de paz. Tanto na África como no Brasil, sempre guerrearam entre si. Exatamente. Na é... África, guerreavam por território, por comida, por tudo. É, então, eu queria isso é só bizarro. fazer um, uma nota de rodapé, um adendo, isso. porque há exceções, nem tudo era assim uma selvageria claro. completa. Havia tribos que eram menos selvagens. Sim. Tanto é que na carta de Pedro, Pedro Vaz de Caminha, uhum. do Descobrimento, ele relata que os índios ajudaram, inclusive os portugueses, a elevar a cruz, assistiram à missa, não entendendo a língua, uhum. mas entendendo que alguma coisa solene voltada para Deus acontecia. E houve uma, 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 uma amizade já estabelecida entre os portugueses e os indígenas lá na Bahia, né? ali naquela região de, de Porto Seguro, onde a esquadra de Cabral ancorou. E, então, isso é, é, é muito interessante. Também, por, Aqui em São por Paulo causa, também. também. Aqui em São Paulo, é, Padre Manuel de Paiva, ele, ele faz um acordo com o cacique para quando Anchieta, Nóbrega e os outros jesuítas subiram, já estava tudo pronto para se construir a primeira igreja. E eles, os índios ajudaram tá a construir é. o primeiro colégio aqui em São Paulo. É. Então, quer dizer, existiram sim índios muito... assim, Mas o índio em si, aquele índio de que a gente está falando do sertão, que está isolado, ele é um índio canibal. É e aqui, selvagem... É. Tanto que os jesuítas sempre se pronunciaram contra isso. E Anchieta, no Alto de São Lourenço, não sei uhum. se vocês já leram o Alto de São Lourenço, não, do Padre Anchieta, ele, ele fala, ele faz, é uma peça teatral em que ele fala da beberagem, fala da, 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 do consumo de carne humana, por fome mesmo, uhum. e da poligamia e outros costumes que os jesuítas, Exato, digamos, é. todos nós não aceitamos. E o sacrifício de crianças. Né? Sacrifício de crianças. Que isso ninguém fala. Aliás, pouca gente sabe, acho que a Vera acho que sabe que o primeiro bispo do Brasil infelizmente foi assassinado e Sardinha, é. e comeram é, ele é. né havia, havia, havia também não é o tema nosso não é. vamos também entrar em muito uhum. profundidade é. mas havia também uma noção é, algumas tribos eu visto de uma antropóloga eles é, morriam os mais velhos eles consumiam essa, sim, esses sim. corpos 
com uma espécie de um ritual espiritual, né? Sim. Ou com o inimigo, se o inimigo era muito forte, é, eu comi a carne porque eu vou ficar, é uma força, vitamina, é. né? É. É. Então, Isso também era é. muito comum na é. África também. Mas só fechando essa rodada da, do, da revisão, revisionismo ou do resgate histórico, que é o correto, né? É, eu vi de uma pessoa, um cargo importante, mas formada com essa formação que nós estamos vendo aí, medíocre e enviesada para um socialismo, um comunismo, enfim, que se voltasse à monarquia no Brasil, as pessoas falam para mim, eu não quero que volte à monarquia, mas por quê? Porque eu não quero que volte à escravidão. Ah, é, esse, é. Isso é velho, e, já tem... É. Está se falando de bandeira, a bandeira do império, e o João Paulo Guedes é um especialista nessas bandeiras, ela, ela foi feita, inclusive, por dona Leopoldina, com Debré, né? foi a quatro mãos, organizar essa bandeira do império, não é? Então essa bandeira está sendo chamada de bandeira escravocrata. O que é que você acha disso? Eu isso... nunca ouvi falar disso. Não, isso aí ah, é o seguinte. Vi. Eu vou explicar eu o que não. que está acontecendo. Eles estão querendo resgatar 93 plebiscito que eles fizeram um cambalacho. Na verdade, isso foi feito um cambalacho em 93. O plebiscito para a forma de governo do Brasil. Para a forma 93, de governo. É? 93, 93. Nós estávamos lá, né? 93 em que nós estávamos subindo, chegamos a 30% de aprovação, estava subindo. Nós quem? Eu, nós monarquistas. Você. Os monarquistas. Monarquistas, é, nós monarquistas. Ah, não, você nossos também estava. Nossos... É, nós estávamos sim. aqui. O Matheus era nem não, não era é. Mas João Paulo já, já estava lá, você era também. Então nós três aqui mesmo, o Matheus só... Os meus pais tinham acabado de se casar. Eu era bem criança na época. Eu já era professora. E levei isso para dentro de sala de aula. E a Rede Globo fez uma campanha... Uh, com inclusive aquele ator Milton Gonçalves que faleceu recentemente, que faleceu um, recentemente um excelente ator excelente até ator, né negro é, negro é. negro mas veja ele ele também não tinha essa noção né e colocou este ator para fazer uma propaganda contra a monarquia falando exatamente isso ele se não me engano ele ele representava a, a a posição de república, porque o nosso plebiscito é, é, foi, assim, na verdade, uma situação anacrônica e enviesada. Por quê? Quando é, proclamou-se ou deu-se o golpe Sim. da república, melhor dizendo, Deodoro, inclusive, foi induzido a fazer isso, a fazer o golpe, e ele acabou, enganado, acabou né? com a monarquia, foi enganado. Ele, inclusive, saiu da saiu do lado do gabinete gritando viva viva Dom Pedro II, né? Uhum. Mas tinha acabado com, a, com o reinado o império de Dom Pedro II e banir a toda a família imperial do Brasil. Aí então veio a República, né? Mas o primeiro ato da República foi propor para a população do Brasil um plebiscito em um ano, um referendo para saber vale a República ou vocês querem continuar a monarquia. Isso para acalmar os ânimos. Veja bem, não é, é nós vamos fazer a república, mas vocês vão votar se querem ou não. Se volta Dom Pedro, tá lá, ou não. E nunca fizeram isso. O prazo era um ano. Aí, quase 100 anos depois, ou 100 anos depois, com a nova Constituição brasileira, em 86, né, uhum. começou a se falar de fazer um plebiscito para decidir a forma de governo. E havia três opções naquela época, né? presidencialismo, que é a é. forma que nós temos hoje, o parlamentarismo, que é onde o comando das decisões fica... Não, eram quatro, por, né? Por, quatro. Uh, presidencialismo, é, monarquia, monar, é, presidencialismo três, parlamentarismo, parismo. monarquia e república. E tinha quatro tinha quatro campos. Quatro é. campos que você podia é, então, colocar o X. Ah, certo. É. Então, isso aí já foi feito de uma forma... Errada, porque Errado. tinha que ser volta à monarquia ou continua como está. Uhum. Né? E, não vai, e é. também não duas vale. Duas opções só. Ou é, duas opções. É. E também 100 anos depois, não, não... Opa. É, não tem o mesmo efeito né, do que se fosse de imediato é. naquela época. É, 100 anos depois, não tem cabimento, não teria o mesmo efeito, né, Matheus? Então... É, isso nunca foi feito e tal, e na época do plebiscito, então, como você estava contando, Vera, o, quem representava, entrevistava as pessoas, fazia as chamadas do, da república e do presidencialismo, 
foi contratado o Mateus, o Mateus, <risos> o Milton <risos> Gonçalves de saudosa memória, né? E isso ele um negro defendendo a República e daí começou aquela questão de, olha, a República é a favor dos negros, agora a monarquia não é escravos e tal. Na verdade os fazendeiros é, que era uma foram na verdade, os que é o contrário. Né? Na verdade, se pensar, é o contrário. Porque é, foi, é. A, foi na monarquia que se libertaram os escravos Sim. e aqueles que eram republicanos e conspiraram contra a monarquia, contra a princesa Isabel, contra a família imperial, esses eram, eram as mesmas personagens que, é, que se revoltaram e acabaram com a monarquia. Eram os mesmos. Inclusive, fazendeiros descontentes, porque eles queriam o quê? Indenização da coroa, indenização do Brasil, porque eles perderam seus objetos, que eram os escravos. É, eles, na verdade, tinham pago, né? compraram os é. escravos, e, uhum. e, e era a mão de obra que existia na época para as fazendas. Eles queriam ser ressarcidos. Né? Mas a ideia era, era, era se ter um espírito maior uhum. de libertação, acabar é. com a escravidão, porque os tempos já demandavam, exigiam isso, né? que antigamente não se tinha tanto esse, essa questão. Como dissemos aqui no revisionismo, uhum. no resgate histórico, temos que olhar na ótica, entender a ótica é. da época. Né? Hoje é outra coisa. Muito bem, vamos fazer agora uma pausa do bate-papo Vamos ouvir uma música que eu compus também em homenagem ao nosso Brasil No Bicentenário, Terra de Santa Cruz
tempo. Vocês ouviram Terra de Santa Cruz, uma Linda, composição. Hein? Obrigado, Parabéns. Obrigado. Maravilhosa. Foi um sucesso em Brasília, Olha viu? Só. Foi um sucesso no concerto do Bicentenário. Parabéns. E estamos aí gravando com outros artistas também. Muito bom. Mal que você me permite só fazer uma colocação. Claro. Eu, eu, é... O Brasil é o, é o final da escravatura do Brasil. Ele é um caso que merece ser, ser visto. É, Dom Pedro teve como exemplo a libertação dos escravos dos Estados Unidos, que gerou uma guerra civil que durou cinco anos, se eu não estou enganado, né? Que morreram quase 600 mil americanos, é, jogou o país é, norte contra o sul. A guerra que, da secessão, é, é, né? Que guerra... E até hoje nós vemos que realmente os Estados Unidos, a terra da oportunidade, né? Ela, ela tem uma marca extremamente profunda que se faz presente, porque a, a libertação dos escravos lá foi assim. Aqui no Brasil foi diferente. É, nós fomos é, paulatinamente avançando com, com conquistas é, legais através da lei do vento livre, lei do sexagenário, e culminou com a libertação dos escravos. Então, na época da libertação dos escravos, a Vera pode corroborar essa minha afirmação, o número de pessoas livres já era, já era muito grande. Na Não, verdade, é... só 32% dos escravos ainda continuavam escravos. Quando houve, a, a, em 1888... É, todos os outros já tinham todos os outros escravos né, já tinham sido libertados pela lei do ventre livre pela lei dos sexagenários pela lei Eusébio de Queiroz e muitas outras e, e as alforrias que... porque Alforrias, a própria sim. dona Isabel como dona Leopoldina antes uhum. pagava para libertar o escravo é. porque o fazendeiro, olha, só liberto se me pagar tanto, porque me custou lá, lá, né? então Ele... eles faziam Não, alforrias ah, importante, né? e no passo imperial nunca houve escravos eles nunca utilizavam, nem Dom Pedro I, nem Dom Pedro II, nem Dona Isabel, nenhum deles utilizava escravos. Todos que trabalhavam ali trabalhavam assalariados com o dinheiro da família. E tá? eu, não, a gente não está fazendo aqui uma, não sei, uma tentando ocultar violências que houve, ocultar é, maldades que aconteceram, mortes e sofrimento e tudo mais. Não é isso. Não, não é isso. É que há realmente esse outro lado que está obscurecido da nossa história. Que né? nos foi e... tomado e apagado, como, como se quisessem dizer, olha, tudo o que aconteceu, o que acontece no Brasil, a responsabilidade é do início da nossa história lá. E não é bem assim. É isso que eu disse no começo. Nós fomos sendo construídos como nação, como povo, exatamente pela beleza que a princesa Leopoldina viu lá atrás, uhum. que ela amou nesse país. Que todo mundo que aqui chegava, aqui era realmente, como os italianos disseram, aqui era a terra da oportunidade. Aqui foi a terra que abraçou todo mundo que chegou. chegou. Aqui que todo mundo conseguiu construir a vamos fazer a América, uhum. que todo mundo queria. Uhum. Então, quem é que hoje no Brasil, que está me ouvindo nesse momento... Não pode dizer que não tem no seu sangue um pouco de índio, um pouco de europeu, um pouco de africano. Uhum. E essa é a nossa maior beleza, que jamais deveria ser esquecida, apagada ou negada. É a terra de Santa Cruz. Exatamente. <risos> Muito bem, vamos agora falar um pouquinho sobre a jornada dos príncipes, a parte presencial, o caminho de Dom Pedro, que ele sai lá do Palácio de São Cristóvão em 14 de agosto de 1822, deixa a princesa Leopoldina como regente, com poderes para governar e tudo, e vai pelo Vale do Paraíba visitando fazendas e localidades e tudo mais. O João Paulo Guedes está comigo nessa empreitada, digamos assim, que é uma ideia que eu tive na Casa Imperial do Brasil, que nós ainda existe, para quem não sabe, não é? e tem os seus príncipes, tem a sua realeza, com muita humildade, com muita sem gastos abusivos, nada disso. É um, é, são príncipes que são favoráveis ao Brasil. Querem o Brasil melhor, o Brasil autêntico, de volta. né Queremos o nosso Brasil de volta, independência ou morte. Mas, João Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho da experiência com a jornada. O que foi isso? Como é que começou? Então, é, bom, vamos, vamos tentar fazer isso de uma maneira mais é, sucinta possível, porque ela é muito longa, ela é muito bonita. E está dando a oportunidade de, de, de as pessoas terem um breve contato com uma coisa que estava esquecida, vamos dizer assim. É, a minha parte, é, com a utilização dos cavalos e cavalaria, 
é, nós devemos é, aproveitar o momento para agradecer a uma importante criadora de, dos cavalos manga larga aqui do Vale, que é, é, ela trabalha com a raça de cavalos manga larga, Dona Marisa Iório. E, do Aras, e, do Aras, Aras Lagoinha. Do Aras Lagoinha. Então, é, ela já tinha o conhecimento que a, essa raça, que é a verdadeira raça de cavalos brasileiros, que foi utilizada... É, por é, Dom Pedro I e foi trazida por Dom João é, que deu início à raça manga larga né? que é uma raça importantíssima para o Brasil é, e nós estamos refazendo trechos da jornada de Dom Pedro visitando essas cidades do vale onde somos é, surpreendentemente muito bem recebido pela população que é, fica é, muito feliz é, 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 de braços abertos recebendo é, esse pequeno movimento, nós reproduzimos um pequeno trecho, entramos pela cidade a cavalo, somos recebidos pelas autoridades do local é, pelas autoridades eclesiásticas também e as pessoas ficam muito felizes em saber que aquele local teve uma importância significativa para a história do país isso talvez seja a, a, o, o marco mais importante, que a população abraça a ideia, é, trabalha pela ideia e, em Aparecida do Norte, Pindamonhangaba, é, 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 assim, é, é maravilhoso de ver. E, e agora, quarta-feira próxima, para quem for estiver é. nos ouvindo em Taubaté... 17 vamos, de agosto. 17 de agosto nós vamos talvez fazer Talvez as pessoas já estão assistindo depois do, é. do fato. Mas, mas conta o que acontece em Taubaté, dia 17 de agosto. Então, em Taubaté nós vamos fazer mais uma vez, mais um pedaço... É, mais uma jornada, jornada. Mais um é. pedaço da jornada. A nossa ideia era transformar isso num, num mote é, para a nação inteira, que, que a nação inteira abraçasse. A gente pode dizer isso com relação ao 4 de julho, nos Estados Unidos. O dia da independência dos Estados Unidos ele é comemorado de norte a sul, de uma importância significativa. E é isso que a, a proposta da jornada tem por mote principal. Trazer esse, essa coisa de, do orgulho de ser brasileiros, de mostrarmos a, ao mundo que nós somos uma nação que sente orgulho do que nós somos. Nós não temos que ter vergonha do que nós somos. E a jornada tem, por esse princípio, é. É, esse resgate. E a jornada, é, a ideia da jornada é ter sempre um membro da Casa Imperial, um descendente de Dom Pedro, Dona Leopoldina, e nós tivemos Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, em quase todas as cidades do Vale do Paraíba. A exceção foi Aparecida, em que esteve... Dom Gabriel. Isso, né? que ele estava... Dom Gabriel de Orleans e Bragança, que é. é sobrinho de Dom Bertrand, que hoje é o chefe da Casa Imperial do Brasil. Eu vou querer depois ouvir os comentários do Matheus Marquete e da Vera. Vamos ver um trechinho da jornada como foi em Pindamonhangaba com os cavalos. É... Depois vamos ver também um outro trecho dessa, dessa jornada, que ficou muito interessante, em Pindamonhangaba, onde se formou a Guarda de Honra de Isso, Dom Pedro exatamente. em 1822. E na Igreja de Bom, Nossa Senhora do Bom Sucesso estão sepultados vários membros dessa Guarda de Honra que acompanhou Dom Pedro desde Pindamonhangaba e também de outras cidades do Vale, até o Grito do Ipiranga. Né? Inclusive Paraibuna, Paraibuna teve um um representante, e são verdadeiros heróis hoje em dia. Desconhecidos, fato, né? É, desconhecidos, ocultos e é. desconhecidos, mas são os heróis porque participaram, acreditaram no Brasil independente, acreditaram em acompanhar Dom Pedro, não é? Mas eu queria ouvir os comentários do Matheus sobre esse trabalho todo da jornada, o que você tem visto? Olha, Malcom, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo, você e a todos os envolvidos nesse projeto. João Paulo Guedes, também o João Marta, Paulo Guedes, a Vera, a própria Casa Imperial, pela Sim, presença, pelo simbolismo. É. é um trabalho muito importante, acho que jamais feito aqui no nosso país, que é, pra, é basicamente para trazer de volta a história do Brasil, contando os passos do nosso primeiro imperador, os passos que ele fez quando libertou o nosso país. É, eu me lembro que eu estive presente na abertura da Jornada do, dos Príncipes há muitos anos atrás. Não consegui ir 
é em, em outras cidades, mas Você sempre acompanhei. Você deve ter estado em Jacareí. Em Jacareí, é sim. É. Inclusive, eu fui com o Sr. Brambila. Sim. Eu o acompanhei. Foi um evento maravilhoso. E eu estive acompanhando os demais através da internet, que por conta do meu dia a dia, infelizmente, eu não consigo estar presencialmente. Mas eu espero que esse projeto seja de inspiração para as futuras gerações e para que tenhamos mais projetos é, em relação a essa área da nossa história do resgate. Muito bom. Nós uh, vamos ver agora mais um trecho da jornada em Pindamonhangaba, o momento em que Dom Bertrand de Orleans e Bragança, hoje chefe da Casa Imperial do Brasil, está a bordo de um jipão do exército e passa em frente a uma escola de primeiro grau, Vera, e as crianças estão todas com bandeirinhas verde e amarelas, eles estavam avisados, né, naturalmente, e recebem Dom Bertrand cantando, gritando, viva o Brasil, 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 Exatamente. vamos ouvir, vamos ver. Então, Vera, você que está lançando Exercícios Espirituais e Santo Inácio de Loyola, queria que você falasse um pouquinho disso, antes porque nós vamos falar disso, em seguida. Espera aí, eu, sim, antes eu queria não. comentar sobre a Jornada dos Príncipes. Ah, sim, vamos Primeiro, lá. eu queria reiterar esses parabéns, e segundo, eu quero dizer que esse projeto da Jornada dos Príncipes, ele é o projeto mais completo e mais importante que nós tivemos até hoje no movimento monárquico. E eu vou explicar por quê. Ele tem um papel divulgador e multiplicador de conhecimento. Isto é, ele divulga algo que a gente tem que divulgar, que a monarquia existe, que existem os membros da Casa Imperial, que existe o Dom Bertrand, que é o chefe da Casa Imperial hoje, que existe todo um, um, um movimento em volta disso. E, ao mesmo tempo, é multiplicador, porque ele é feito de tal maneira que as pessoas saem repercutindo aquilo que elas aprenderam em breves momentos que elas tiveram de uma palestra de Dom Bertrand ou Sim. de Dom Gabriel, que são duas pessoas muito preparadas, além de pessoas da cidade, que são historiadores, pessoas conhecedoras de dentro da cidade que estão nessa linha uhum. do conhecimento e do resgate histórico. Uhum. Eu me lembro que quando nós levamos para Brasília, isso eu ainda estava em Brasília, quando é, a gente pegou esse projeto para colocar no, no calendário oficial do bicentenário em 2022. E o Teodoro, quando o doutor Teodoro Menck, que uhum. também é historiador... Que participou ele, das lives conosco né? e participa do filme A Jornada Sim, dos Príncipes. Ele olhou o projeto e falou, Vera, esse aqui é o projeto principal do nosso bicentenário é no Brasil, uhum. não apenas em São Paulo. Uhum. Então, é, eu queria apenas é, deixar registrado isso uhum. e essa importância histórica que você, Malcolm, tem nesse momento. Uhum. Tá? Muito obrigado. E é por isso que você está de parabéns. Muito Agora, obrigado. vamos aos exercícios. <risos> então, vamos falar. Então, já falamos dos jesuítas, né? Campanha de Jesus, que foi fundada por Santo Inácio de Loyola, não é isso? Sim. É, e esse livro? Este livro aqui, olha. Os exercícios espirituais... Uhum. que ganhou uma nova tradução. Né? Aliás, é uma tradução do original, para o português do original, em espanhol, com cotejo de outras edições em português anteriores. Mas com, uma pe com pequenas modificações de termos para ficar mais palatável, mais acessível ao público de hoje em dia, do público de 2022, tanto jovens como adultos, como qualquer, uh, qualquer pessoa. Santo Inácio escreveu seus exercícios espirituais há exatamente 500 anos. Então, Poxa. nós estamos comemorando em 2022 os 500 anos também da primeira publicação, da primeira escritura dos exercícios espirituais que Santo Inácio fez ainda em Manresa, no castelo da cunhada dele, quando ele estava convalescendo de um ferimento na perna. Mas assim é uma história, você dava um podcast dá, outro, dá né? Dá para fazer um podcast outra, outro, é uma, A história é incrível, a história tá. de Santo Inácio. Mas esse, essa edição, ela ganhou uma roupagem nova, uma capa dura, que é justamente para as pessoas praticarem os exercícios. É um livro que aperfeiçoa a oração, que melhora, também aperfeiçoa a sua espiritualidade, e ela é uma alternativa muito séria a pessoas que precisam encontrar um propósito na sua vida. Não é à toa que o padre Paulo Ricardo, que tem um site, tem, não, ele é um padre assim, de muito respeito na internet, ele falando sobre os exercícios espirituais, ele chama os exercícios de 
Desentortadores de Vidas. <risos> desentortadores. Bem, bem colocado. Né? É. É. Sabe, Santo Inácio distribuía os seus exercícios, manuscritos mesmo, nos mercados, nos hospitais, na rua, e era para todas as... Era para pagãos, era para para mercadores, era para coletores de impostos, para o pessoal de bar, qualquer um recebia, falava, leia os exercícios. Tem até aquela passagem com São Felipe Neri, que ele, ele dá de presente a São Felipe Neri uma, um exemplar dos exercícios espirituais, né? do texto, e fala, eu quero que você leia. E, infelizmente, o São Felipe Neri, naquele, ele era um homem de oração, mas ele estava num momento difícil da vida dele, ele troca os exercícios espirituais por um queijo. <risos> um queijo. Para dar para um... E, mas ele troca com o mercador, com, é. com o homem da de uma quitanda, um é. vendedor, e o vendedor lê. Ah, então, tá quer dizer, ele já fez a divulgação. Certo, exatamente. exatamente. Então, agora é a editora Maquinaria, que está uhum. nesse projeto maravilhoso dos exercícios comigo. Uhum. Eu fiz apenas a tradução, a edição Mas e uma apresentação. Mas é muito bonita, é um, é um livro de cabeceira também para a gente ler e, é. e praticar os exercícios todo dia, né? Então, Exatamente. e está disponível na internet já para se comprar. Sim, tá. Tá Exercícios na... espirituais, espirituais, Santo Inácio Santo... de Loyola, organização, tradução de Vera Amati. Está é aqui. Tá. Não sei Ótimo. se dá para o pessoal ver qual é a câmera, mas uhum. é. E assim, e tem na Amazon, claro, uhum. tem e tem nas livrarias também. Já está chegando nas livrarias agora. Ah, também. Ótimo. Bom, Vera... Marco, você só Sim. me permite uma, colo... uma coisa. Nos dias atuais, as pessoas estão cada vez mais é, é, envolvidas com o movimento, com a velocidade, com a tecnologia. E as pessoas estão se esquecendo que nós somos seres que precisamos de uma viga mestra para ficar de pé. A vida espiritual, é, e aqui eu não estou colocando uh, nenhuma religião específica, mas a pessoa que tem que saber que ela é portadora de um espírito santo para aqueles que acreditam naturalmente, mas elas são portadoras disso. E nós precisamos fazer esse exercício cotidianamente, porque a vida, é, ela, ao mesmo tempo que ela é longa, ela é breve para muitas coisas. Então, uhum. é, nós precisamos ter esse equilíbrio. E se a gente se deixar levar somente pela velocidade e pela tecnologia, a gente se Não perde na jornada. Nenhum. A gente se perde na jornada. Mas é, isso é uma coisa muito importante, que as pessoas precisam ter um tempo para ouvir o silêncio. E, e ouvindo o silêncio, a gente, é, é, a gente percebe que ele nos fala muito. E, e é impressionante como esse contato com, com o ser sagrado que todo mundo é, carrega em si, é importante para que é, cada dia que amanheça seja glorificado e seja é, recebido como um presente, que é mesmo o presente do todo dia. Né? Maravilha. É. Então, nós vamos agora encerrar esse podcast agradecendo a Vera, Vera Mate, o Matheus Marquete e, e ao João Paulo Modesto Guedes pela contribuição de cada um de vocês. Por favor, inscrevam-se no canal. Facebook, dê os likes e nós vamos continuar falando da história do Império, do Brasil, do mundo e da jornada dos príncipes. E para encerrar, eu vou, é, nós vamos ouvir e assistir alguns trechos da jornada em Aparecida, já que falamos aqui dessa parte mais espiritual, que foi um grande sucesso, inclusive, querem que o Dom Gabriel, que esteve conosco, de Orleans e Bragança, volte logo com a, a jornada continuar. E Mas... vamos ver se o ano que vem, não é, João Paulo? Espera. Vamos continuar vamos com a jornada. Continuar. Não para aqui. E, então, vamos ver um pouco do folclore também, muito maravilhoso, que tem ainda no Vale do Paraíba, né? com congadas, com isso, a bandeira isso, de é lindo. Né? E é, então, é, inclusive, um turismo fantástico para se fazer. Viu? Um é, turismo para se nessas conhecer. Nessas fazendas, do é. folclore, a história da independência e tudo mais. Né? É. Só aproveitando, viu, Vera? Você pode dizer isso, é verdade. O Balco conhece melhor e todo mundo que está me ouvindo aqui vai saber disso quem já teve a oportunidade de pegar uma nota de dólar na mão. É, o Malcolm pode dizer, eu não conheço todas, mas eu conheço algumas. Uhum. Uma que tem o Benjamin Franklin. É, é, 100 assim, é de 100 dólares. É de 100 né? dólares. Hoje em dia acho que não tem mais só de 1 dólar, 5 dólares, 10, 20, 50 e 100. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, <risos> os americanos já estão junto conosco no século 21, né? 
se eu não estou enganado, se eu não estou errado. Sim. Mas eles não apagaram a sua história. É. Eles todo as dia... As imagens são sempre as, as mesmas. As imagens são aquelas. Os fundadores da Dos fundadores. Aí eu pergunto, gente, alguém que que sabe... O que aconteceu? É, o que aconteceu com, as, com o nosso... Com o nosso Cruzeiro, cruzado, é, Mas só quem tem novo. um pouco de cabelo branco é que lembra disso, né? Pois é. Ou quem é. estuda, como o Matheus. É, as é, nossas é. notas do, do. A partir de quando foi isso? É, Getúlio eu, Vargas? Eu, eu tenho, inclusive, eu sou também um hobby que meu pai tinha e eu passou para mim que eu sou numismata. Eu tenho coleção de cédulas e moedas e livros. Então a gente estuda toda essa característica. É a partir do governo Getúlio Vargas, para usar como. Pro, propaganda ele, ele começou a emitir aquela belíssima, depois vocês pesquisam, a série de 42 do Cruzeiro, inclusive, era feito na Alemanha, é, com várias cédulas, com o retrato da Princesa Isabel, Dom Pedro e outras figuras históricas. É, eu foi lembro, a partir olha, daí. aproveitando mais um tempinho aqui, a gente estica aqui a nossa nosso podcast, eu lembro bem, porque na minha infância, não sei se a Vera pegou isso, se o João Paulo, mas a de um Cruzeiro, era o Almirante Tamandaré. Isso, é dessa série mesmo. Dois não? cruzeiros, mesmo. Duque de Caxias. Né? Cinco cruzeiros, já era o Barão do Rio Branco. Sim. Agora, a jogada do Getúlio. Dez cruzeiros, era o Getúlio Vargas. É o Getúlio Vargas. Ele se colocou <risos> entre os grandes da pátria. E nas é. moedas, também, a partir é. do Estado Novo, todas as moedas tinham um retrato, o busto dele, é. É. na é. parte de trás. E depois, uh, nós temos 20 reais, que era, era Deodoro. Né? 50 é, acho que era Isabel Isabel, né? Isabel, Isabel. Se não me Isabel. É, 100 reais Dom Pedro II 200 reais Dom Pedro I e tinha... 500 reais Dom, José, Dom João VI uhum. e mil reais o Cabral a, e aí que veio aquela coisa de Cabral, uma, me dá um Cabral me aí um porque Cabral. o dinheiro se desvalorizou né? não tinha valor quase nenhum um Cada Cabral inflação, né? atrás era uma, a primeira missa Sim. uma ilustração em cor abóbora e aí daí que vem a expressão abobrinha é, me dá uma eu, me dá um cabral ou uma abobrinha é. né ou um barão que era cinco cinco cruzeiros né? então, mas... infelizmente também acho que na nota de cinco mil teve o tiradentes também é, né? é mas isso já foi bem Vai depois bem, né? bem, inflação bem, né bem. cinco mil já foi com inflação tiradentes então, tá. enfim é, só, só, só para últimos para comentários para gente... encerrar é, as pessoas precisam entender que é, para os monarquistas a, nosso, a nossa maior é, vontade é que as pessoas entendam que nós não estamos querendo é, luxo, beleza, pompa. Exatamente a monarquia brasileira ela se diferenciava das outras monarquias do mundo porque eles eram muito austeros. Dom Pedro II foi um exemplo de um chefe de Estado que jamais, jamais ostentou riqueza. Ele era uma pessoa que vivia com uma dotação muito limitada. Ainda assim, ele ajudava, pagava cursos, mandava a gente estudar fora. Então, hoje, nos dias atuais, é, nós, nós sabemos que é, se nós tivéssemos de novo a monarquia, ia ser o um exemplo de, 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 de condução da coisa pública. A, a saber, a monarquia custa um quarto do que custa uma presidência da república. Então, é, gente, isso, aí, isso aí vai ser uma história para se é, debater também. Gente, então é assim, conheçam a sua história, conheçam o seu país, sintam orgulho de ser quem vocês são. E aproveitando, viva o Brasil e viva os brasileiros. Viva. viva. Amém. Eu conversei com João Paulo Guedes, Vera Amati e Matheus Marquete. Muito obrigado. Nós ficamos aí com imagens de Aparecida com a Jornada dos Príncipes e a música Mater et Magistra do filme A Jornada dos Príncipes e também do concerto do Bicentenário de Brasília. Muito obrigado.